ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വേണ്ടി പോകുന്നത് സീറ്റ് ബോണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ചായക്കടയിലെ കിട്ടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സീറ്റ് ബോണ്ട നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗോതം പൊടി ഇട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഗോതം ഗോതം പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതം പൊടി അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ സോഫ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു പഴം അത് പഞ്ചസാര കൂടി കരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റോബസ്റ്റ പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് പാ പഴുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈസൂർ ബനാന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ പഴത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം കേടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് എടുത്ത് കളയട്ടെ എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചില സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ കറുപ്പ് നിറൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൈസൂർ ബനാന ഉള്ള സമയത്ത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ വലിയ പഴം ആയതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് അത് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും ചേർക്കണം നല്ല ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് അത് അടച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പഴവും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം കൂടി നല്ല ചേർന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയിലോട്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തൊന്നും ചേർക്കാമല്ലോ ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കറക്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം കഴി പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ചാക്കടയിലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള അവർക്കറിയാം നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഞാൻ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഏകദേശം എത്ര വെള്ളം വേണമെന്ന് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കൂടി പോകരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അത് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള മാവാക്കരുത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഇതിൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കും വേണോ എന്നാൽ കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ട് കിട്ടും വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കുറേശ്ശ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരു കാര് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വീതം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈനകത്ത് തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടി പോകരുത് അപ്പോൾ സാധാരണ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളം എന്നല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല സ്വീറ്റ് ബോണ്ടാന്ന് പേരെങ്കിലും ഇതൊരു മീഡിയം മധുരത്തിലുള്ളതാണ് പഞ്ചസാര കീരിയുടെ അളവിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് മധുരം ഒരുപാട് കൂടിയാലും കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പഴത്തിൻ്റെ മധുരവും പിന്നെ പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മധുരം അത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ കുറച്ച് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഞാൻ എപ്പോഴും വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ ഒന്നാകെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടിട്ടാൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഇതിൽ കുറച്ച് ലൂസാണ് എന്നാലും നല്ല തിക്
അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുഴിയുള്ള നല്ല കുഴിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക അതുപോലെ എണ്ണ എല്ലാ ഭാഗത്തും മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഏകദേശം ഇതുപോലെ മോൾ ഭാഗം മുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രം ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ വലിയ സൈസിലായി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സൈസിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് പരന്ന പാത്രം ആയാലും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറുതാക്കിയിട്ട് വേണം കിട്ടു കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു അത്രയും ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രം കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തത് കോരിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കാവുന്ന അത്ര നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലകത്ത് പിടിക്കാവുന്ന അത്ര ഉണ്ടാക്കി ഇതേപോലെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാ ഭാഗവും ഇതേപോലെ മൊരീച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കാൻ മറക്കരുത് അല്ലെ എണ്ണ ആദ്യം നന്നായിട്ട് നല്ല ചൂടാവണം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒരു ബ്രൗൺ നിറാവുന്ന വരെ നമ്മൾക്കിത് ചെയ്യണം എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ തിരിപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ഇത്രയും ബ്രൗൺ മതി ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ആവേണ്ടല്ല ആവശ്യമില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൗൺ നിറം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിത് മൊരീച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെ കോരിയെടുക്കുക ബാക്കി ഉള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ നാലെണ്ണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈസിലാ മാവ് വെച്ചിട്ട് നാല് വലിയ സീഡ് ബോണ്ട നമുക്ക് ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എണ്ണ കംപ്ലീറ്റ് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സീഡ് ബോണ്ട ഇതുപോലെ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക താങ്ക് യു